ముందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనేదైన వాక్య దేవన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామాలు మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ అనుదిన వాక్య ధ్యానాలు అని మా ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబుల్ యొక్క బోధను అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మాతో కలిసి వాక్యాన్ని ప్రతిదినం ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రండి మనం ఈరోజు వాక్య భాగంగా మత్స్య వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము పదమూడు నుంచి ఇరవై యొక్క వచనాలు మనం ధ్యానించాలి నిన్నటి తరగతిలో బాప్తిస్మిత్ చౌహాన్ గురించి తన యొక్క మాదిరికరమైన జీవితం తను నీతి నిమిత్తం హింసించబడి శ్రమల పాలన అయినప్పటికీ తన సాక్ష్యాన్ని ఏ విధంగా కాపాడుకున్నాడు ఒకవేళ ఆ ప్రభు నిమిత్తం చనిపోవాల్సి వచ్చినా సరే ఏమాత్రం వెనకకుండా వెనకాడకుండా అన్యాయమైన అన్యాయంగా హీరోదు తను చంపుతున్నప్పటికీ సాక్ష్య తన నీతిని పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవటం ఆ మాదిరికరమైన జీవితం మనందరికీ ఆదర్శం అని నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం బాప్తిస్మిత్ చౌహాన్ యొక్క మరణం ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో యేసుప్రభర్ చేసిన రెండు అద్భుతాలు మెరకిల్స్ మనకు కనపడతా ఉంటాయి తర్వాత ఆ మూడు అద్భుతంగా కూడా తన వస్త్రపు చెంగును ముట్టి అనేక మంది స్వస్థపరచబట్టడం మనం చూస్తున్నాం ఇది ఈ అధ్యయనంలో చేసిన మొట్టమొదటి మెరకిల్ అనమాట అద్భుతంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం పదమూడవ వచనం నుంచి ఇరవై ఒక్క వచనాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టడం మనం చూస్తున్నాం ఇది మనందరికీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా సుపరిచితమైన వాక్య భాగం సండే స్కూల్లో కూడా అనేక మంది పిల్లలకు మనం కథలు కథలుగా దీన్ని మనం చెప్తూ ఉంటాం ఎవరు తెలియని వారు అంటూ ఉండరు ఐదు వేల మంది సంతృప్తిగా భుజించడం ఐదు చిన్న ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చిన్న చేపలను తీసుకొని ఐదు వేల మందికి కూడా సరిపడినంత ఆహారాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు పంచిపెట్టడం నిజంగా ఇట్ ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ మెరకిల్ అది ఒక అద్భుతమైన అద్భుత కార్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాంటాక్ట్ని మనం చూస్తూ ఉంటే పదమూడవ వచ్చిన ప్రారంభమవుతుంది యేసు ఆ సంగతి విని ధోని ఎక్కి అక్కడ నుండి అరణ్య ప్రదేశంకు ఏకాంతంగా వెళ్ళను ఆ సంగతి విని అంటే నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం అంటే పైన పన్నెండవ వచ్చినలోనే అంతటి యోహాను శిష్యులు వచ్చి శవమును ఎత్తుకొని పోయి పాతి పెట్టి యేసు నొద్దకు వచ్చి తెలియజేసిరి అంటే బాప్తిస్మిత్ యోహాను చనిపోయాడన్న సంగతి యేసు ప్రభు వారికి యోహాను యొక్క శిష్యులు వచ్చి చెప్పినప్పుడు వెంటనే యేసు ప్రభు ఒక పని చేశాడు ఏంటనంటే అది ఆ సంగతి విని ధోని ఎక్కి అక్కడ నుండి అరణ్య ప్రదేశంకు ఏకాంతంగా వెళ్ళను ఇక్కడ చాలామంది ఈ ఈ వచ్చిన దగ్గరకు వచ్చేపాటికి పొరపడుతూ ఉంటారు ఒకవేళ హీరోదుకు భయపడి తనను కూడా చంపేస్తారేమోనని యేసు ప్రభు వారు అక్కడ నుంచి వెళ్ళినట్టుగా దీన్ని చాలామంది వక్రీకరిస్తూ ఉంటారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎవరికి భయపడ్డు ఎందుకంటే ఆ గడియ రాకపోతే తండ్రి ఆ యొక్క గడియను అనుమతించకపోతే ఎవరు యేసు ప్రభు వారి మీద చేయవేయరన్న సంగతి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి బాగా తెలుసు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు చెప్పారు నా ప్రాణం పెట్టడానికి తిరిగి దాన్ని తీసుకోవటానికి కూడా నాకు అధికారం ఉంది నన్ను ఎవరూ చంపలేరు నా అంతటికి నేనుగానే నా ప్రాణం పెడుతున్నాను అలా పెట్టడానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చానని యేసు ప్రభు చెప్తారు అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ సంగతి విన్నాడో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏకాంత ప్రదేశంలోకి అరణ్యంలోకి వెళ్ళారు బహుశా ప్రార్థించడానికి కావచ్చు అని పండిత బైబుల్ పండితులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు జన సమూహములు ఆ సంగతి విని పట్టణముల నుండి కాలు నడకను ఆయన వెంట వెళ్ళిరి ఆయన ఎప్పుడైతే అరణ్య ప్రదేశానికి ఏకాంతంగా వెళ్ళాడన్న సంగతి ప్రజలు విన్నారో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న జన సమూహాలు విన్నారో పట్టణాల నుండి కాలు నడకన వచ్చి ఆయన దగ్గరికి అరణ్యంలోకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అలా కొన్ని వేల మంది ఆయన అనుసరిస్తూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ యొక్క కాంటాక్ట్స్నే నాలుగు సువార్తికులు కూడా దీని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇదే విషయాన్ని మార్కు సువార్తలో ఆరో అధ్యాయం ముప్పై రెండు నుంచి నలభై నాలుగు వచ్చినాల్లో మనం చూస్తాం లోక సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయంలో పది నుంచి పదిహేడు వచ్చినాళ్ళు ఈ యొక్క మెరకల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాయి యోహాన్ సువార్తలు కూడా ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన నుంచి పదిహేడు వచ్చిన వరకు ఈ యొక్క కాంటాక్ట్స్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం ఎక్కడో యేసు ప్రభు వారు ఎటువైపుగా వెళ్ళిపోయారంటే లోక తొమ్మిదో అధ్యాయంలో పది నుంచి కనుక మనం చూస్తే ఈ ఏకాంత ప్రదేశం బ్యాత్సాయిదాకు దగ్గరగా ఆ యొక్క గలిలియా సరస్కు అవతల వైపుగా ఉంటాం అంటే హేరోదు ఆయన అంతిప ఎవరైతే యోహాన్ని యొక్క తలను తెగ్గొట్టించాడో హేరోదు అంతిప ఆ యొక్క తను పరిపాలించే ఆ గలిలియా ప్రాంతానికి కొంచెం అవతల వైపుగా ఉన్నట్టుగా లోక దీని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు చూడండి లోక సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం పదో వచ్చిన నుంచి చూస్తే కొన్ని విషయాలు అక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నాయి పదో వచ్చినలో అపోస్తులు తిరిగి వచ్చి తాము చేసినవన్నీయూ ఆయనకు తెలియజేయగా ఆయన వారిని వెంటబెట్టుకొని 
బ్యాత్సైద అను ఊరికి ఏకాంతంగా వెళ్ళను ఇక్కడ అంటే ఏకాంత ప్రదేశం బ్యాత్సైదకు దగ్గరగా ఆ గల్లీ సరస్సుకు అవతల వైపుగా హేరోద్ అంతిప పరిపాలించే ప్రాంతానికి వెలుపెట్టుగా ఉన్నట్టుగా ఆ లోక మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అయితే ఆ యోహానుసు వార్తలో ఇదే సందర్భాన్ని జనసమూహములు ఏ ఉద్దేశంతో ఆయన దగ్గరకు వచ్చారో యోహాను మరొక కోణంలో దీన్ని రాయటం మనం చూస్తున్నాం రండి యోహాను సువార్త ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినాన్ని మనం చదవాలి యోహాను సువార్త ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే వాక్యం ఇలా సెలవిస్తుంది ఆ మనుషులు ఏసు చేసిన సూచిక్రియలు చూసి నిజముగా ఈ లోకమునకు రాబో ప్రవక్త ఏనే అని చెప్పుకుని పదిహేను వచ్చినా అంటారు రాజుగా చేయుటకు వారు వచ్చి తను బలవంతంగా పట్టుకొని పోతున్నారని ఏసు ఎరిగి మరలా కొండకు ఒంటరిగా వెళ్ళను ఇక్కడ ఏసు ప్రభు వారు చేసిన అద్భుతాలు చూసిన వ్యక్తులు ఆయన బాధలు వినటానికి మాత్రమే కాదు ఆయన చేసిన అద్భుతాలు చూడటానికి మాత్రమే కాదు ఆయనని ఒక రాజుగా అభిషేకించడానికి అనేక వేల మంది ఆయన దగ్గరకు వచ్చినట్టుగా కూడా యోహాను ఈ సందర్భంలో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇక్కడ అయితే మత్తే సువార్తలు మనం చూస్తే మత్త ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా అక్కడ జరిగిన అద్భుతాన్ని కళ్ళకు కట్టినట్టుగా మనకి చెప్తూ ఉంటాడు రెండు చివరిలో మళ్ళీ దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మత్తే సువార్త పద్నాలుగు అధ్యాయంలో చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభావ చేసిన అద్భుతాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే అనేక మంది అనే పట్టణాల నుంచి కాలు నడకన ఆయన వెంట అరణ్యంలోకి వెళ్ళారో పద్నాలుగు వర్షంలో ఆయన వచ్చి ఆ గొప్ప సమూహమును చూసి వారి మీద కనికరి పడి వారిలో రోగులైన వారిని స్వస్థపరచను ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎప్పుడైతే అనేక మంది తన దగ్గరకు వచ్చారో వాళ్లలో రోగాలతో వచ్చిన వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ మీద వాళ్ళని చూసి వారి మీద కనికరి పడ్డారు అనేక మందిని చూసినప్పుడు వారి మీద కనికరి పడ్డాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కనికరిని చూపే దేవుడు అంత మాత్రమే కాదు అద్భుతమైన శక్తిని ప్రదర్శించే దేవుడు కూడా అని మనం గమనించాలి ఈయన కనికరాన్ని జాలిని చూపించే దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది నేను బలిని కోరువాడని కాను కనికరాన్నే కోరుచుందని కానీ బలిని నేను కోరట్లేదు బలి అర్పించే ఉద్దేశం వెనక నాకు కనికరి ఉంది మిమ్మల్ని చంపకుండా మీ మీదకి నా ఉగ్రత రానీయకుండా ఉండాలంటే మీరు బలిని అర్పించాలి ఈ బలి ద్వారా కాదు నాకు సంతోషం వీటిని బట్టి మిమ్మల్ని నేను క్షమిస్తున్నాను ఎందుకంటే కనికరాన్ని కోరుకునే దేవుణ్ణి కానీ బలిని కోరుకునే దేవుణ్ణి కాదు ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు జాలిని దయను కనికరాన్ని తన బిడ్డల మీద చూపిస్తున్నారు ఎవరైతే తన బోధ వినడానికి వచ్చారు ఎవరైతే ఆసక్తి కలిగి తనని వెంబడించుకుంటూ వచ్చారు ఎవరైతే అవసరతలు ఉండి తనని వెంబడించుకుంటూ వచ్చారో వారి మీద కనికరి పడి వారిలో రోగులైన వారిని స్వస్థపరచను పదిహేను వయసులో మనం చూస్తున్నాం సాయంకాలం అయినప్పుడు శిష్యుల ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి ఇది అరణ్య ప్రదేశము ఇప్పటికే ప్రొద్దుపోయిను ఈ జనులు గ్రామంలోనికి వెళ్ళి భోజన పదార్థములు కొనుక్కున్నట్టుకై వారిని పంపివేయమని చెప్పిరి ఇక్కడ బోధకుడికే బోధ చేసే శిష్యులు మనం చూస్తున్నాం ఈ శిష్యులు ఎంత ఉద్రేకపూరితంగా ఉన్నారో చూడండి అప్పటి వరకు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి యేసు ప్రభుని వెంబడించుకుంటూ వస్తున్నారు ఆయన చేసిన అద్భుతాలు చూస్తున్నారు ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలు చూస్తున్నారు ఆయన వింటు ఆయన చెప్తున్న బోధలు వింటున్నారు ఎన్నో విషయాలు వాళ్ళు గ్రహి వింటున్నప్పటికీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఆయన వెంబడించడానికి వచ్చిన అనేక వేల మందిని చూసినప్పుడు ఇప్పటికే పొద్దుపోయింది అయ్యా సాయంకాలం అయిపోయింది వీళ్ళు ఎప్పటి నుంచో మన దగ్గరకు వచ్చారు నీ మాటలు వినుకుంటూ నీ పాదల దగ్గర కూర్చున్నారు అయితే వీళ్ళకి ఆహారం మనం పెట్టలేము వీళ్ళు చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి ఆహారాన్ని కొనుక్కొని తినడానికి వీళ్ళను మీరు పంపించండి అని ఒక ఉచితమైన సలహా వాళ్ళ బోధకుడికే వీళ్ళు అందించడం మనం చూస్తున్నాం చాలాసార్లు మనం కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి కొన్ని విషయాలు మనం చెప్తూ ఉంటాం చాలాసార్లు ప్రార్థన కూడా మనం చేస్తాం అయ్యా ఇదిగో ఎలా చేయి అలా చేయి ఇలా చేయి ఇంకో విధంగా చేయి ఈ విధమైన ఉచిత సలహాలు ఎన్నో మనం అజ్ఞానపూరితం చేస్తూ ఉంటాం అవి అంత ఆరోగ్యవంతమైనవి కావు అన్న సంగతి మనం గ్రహించాలి ఇక్కడ శిష్యులు చేసిన విషయాన్ని చూడండి యేసు ప్రభు వారికి ఎప్పుడైతే ఈ సలహా ఇచ్చారో అయ్యా ఇది అరణ్య ప్రదేశం మనం అరణ్య ప్రదేశంలో ఉన్నాం వీళ్ళకి తినటానికి భోజనం లేదు ఇప్పటికే చాలా పొద్దుపోయింది చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి వీళ్ళు కొనుక్కోవటానికి పంపించండి లేట్ అయితే అక్కడ కూడా వీళ్ళకి భోజనాలు ఉండవు అందరూ కూడా హోటల్లో షాపుల్లో కట్టేసేసి వీళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి వీళ్ళకి తినడానికి తిండి ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళ మీద నువ్వు వీళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వు చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలకు వెళ్ళి భోజనం చేయటానికి అని ఎప్పుడైతే ఉచితమైన సలహా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి వాళ్ళ తన శిష్యులు ఇచ్చారో యేసు ప్రభు వారు యొక్క సమాధానం మనం చూస్తున్న చెప్తున్న చూడండి పదహారు వచనంలో యేసు వారు వెళ్ళనక్కర్లేదు యేసు ప్రభు వారు శిష్యులు ఏమన్నారంటే వారిని పంపించండి భోజనం చేయటానికి మన దగ్గర లేవు అని యేసు ప్రభు వారు చెప్పినప్పుడు యేసు ప్రభు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు నో
వాళ్ళు వెళ్ళటానికి వీలు లేదు వాళ్ళు వెళ్ళనక్కర లేదు విలువైన బోధలు వింటున్నారు మార్తా మరియుల కండిషన్లో మనం చూస్తున్నాం ఒక ఆవిడేమో హడావుడిగా ప్రభు వారికి ఏదో వండి పెట్టాలి ఆయనకి ఏదో మనం మంచిగా చూసుకోవాలని తాపత్రయపడుతూ ఉంటే మరియ ఉత్తమైన దాన్ని కోరుకుంది ప్రభు పాదాల దగ్గర ఉంది ప్రభు చెప్పేది వింటూ ఉంది మార్తేమో విస్తారమైన పనులు పెట్టుకొని హడావుడి చేయటం మనం చూస్తున్నాం ప్రభు వారు ఏది మెచ్చుకుంది తను ప్రభువారిని సంతోషపరచడానికి ప్రయత్నం చేసింది మార్త కూడా కానీ ప్రభు వారు అన్నారు మార్త నీకంటే మరియ ఉత్తమైన దాన్ని కోరుకుంది నువ్వేదో నాకు వండి పెట్టాలని చూస్తున్నావు దానికంటే కూడా నా మాటలు వినటానికి మరియు ఇష్టపడింది అది ఆమె దగ్గర నుంచి ఎవరు తీసివేయలేరు ఆమె చాలా ధన్యురాలని యేసు ప్రభు వారు మరి గురించి సాక్షి చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ తన బోధలు ఎవరైతే వినటానికి వచ్చారో ఆ ప్రజల మీద దేవుడు కనికరాన్ని చూపించి వారు వెళ్ళనక్కర్లేదు మీరే వారికి భోజనం పెట్టండి పదహారు వచనంలో ఏసు వారు వెళ్ళనక్కర్లేదు మీరే వారికి భోజనం పెట్టడని వారితో చెప్పగా వెంటనే వాళ్ళు అదురుకున్నారు ఈ ఆన్సర్ చూసి వెంటనే వాళ్ళు షివర్ అయిపోయారు వాళ్ళ జేబులు చూసుకున్నారు సరిపడినంత డబ్బులు కొడలేవు వాళ్ళ సంచులు చూసుకున్నారు సరిపడినంత ఆహారం కొడలేదు ఎలా పెట్టాలి ప్రభు వీళ్ళని చుట్టుపక్కల పంపిస్తే వాళ్ళు తెప్పలేదో వాళ్ళు పడతారు కానీ మనం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి పెడతాం మీరే వారికి భోజనం పెట్టండి అని యేసు ప్రభు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు గజగజ ఒనిగిపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి పెట్టడానికి సరిపడినంత వాళ్ళ దగ్గర లేవు కానీ ప్రభు వారు ఇక్కడ ఏదో అద్భుతం చేయాలని అక్కడ యేసు ప్రభు వారు చూస్తున్నారు ఆ అద్భుతాన్ని వీళ్ళు కళ్ళారా చూడాలి అద్భుతంలో ఉన్న శక్తిని వీళ్ళు గ్రహించాలి యేసు ప్రభు యొక్క దైవత్వాన్ని వీళ్ళు గ్రహించాలి అర్థం చేసుకోవాలి యేసు ప్రభు వారిని దేవుడే పంపించాడన్న సూచిక్రియ యేసు ప్రభు వారు అక్కడ చేయాలి అది శిష్యులు వాళ్ళ అనుభవాల్లోకి అది వెళ్ళాలి ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు మీరే వారికి భోజనం పెట్టండి అని వారికి చెప్పారో వెంటనే ఆన్సర్ వస్తుంది వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే పదిహేడు వర్షంలో వారు ఇక్కడ మన యొద్ద ఐదు రొట్టెలను రెండు చేపలను తప్ప మరేమీ లేదని ఆయనతో చెప్పారు ఇక్కడ ఒక ఆన్సర్ చెప్పారు అయ్యా మన దగ్గర ఉన్నాయి ఎంతంటే ఐదు రొట్టెలు ఉన్నాయి రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నాయి అన్న ఒక సమాచారాన్ని వాళ్ళు తీసుకుని వచ్చారు ఎందుకంటే ఈ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఇద్దరు కూడా సరిపోవు ఇంత అన్ని ఇన్ని వేల మంది ఐదు వేల మంది చరిత్రకారులు ఏమంటారంటే ఐదు వేల మంది పురుషులు ఉన్నారు బట్ చిన్నపిల్లలు మరియు స్త్రీలు కలిపితే పది నుంచి పదిహేను వేల మంది ఉండొచ్చు అని చరిత్రకారులు దీన్ని అంచనా వేస్తూ ఉంటారు అంటే ఈ పదివేల నుంచి పదిహేను వేల మంది సమూహానికి మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి పెడతాం మన దగ్గర ఉన్నాయి ఎంతంటే ఐదు రొట్టెలు ఉన్నాయి రెండు చేపలు ఉన్నాయి ప్రభు వారు అన్నారు అవే మన దగ్గర తీసుకుని రండి వాటిని నా ఎద్దుకు తీసుకుని రండి ఎంత ఉత్తమైన మాట చూడండి మీ దగ్గర ఉన్న ఆ కొద్ది వాటినే నా దగ్గర తీసుకుని రండి అని యేసు ప్రభు వారు సెలవు ఇచ్చినప్పుడు వెంటనే శిష్యులకు పనిచేస్తున్నారు ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న తీసుకొని వచ్చి యేసు ప్రభు వారి యొక్క పాదాల దగ్గర పెట్టారు యేసు ప్రభు వారు చేతికిచ్చారు యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర పెట్టినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు వాటిని ఆశీర్వదించడం మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ అనేక మందికి సరిపడినంత భోజనాన్ని శిష్యుల దగ్గర ఉన్న ఆ కొద్ది వాటి ద్వారానే ప్రభు వారు తృప్తిపరచడం ఎంత అద్భుతమైన కార్యమో చూడండి ఎప్పుడైతే శిష్యులు ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు తీసుకొని వచ్చి ఆ కొద్ది మొత్తాన్ని ప్రభు వారు పాదాల దగ్గర పెట్టారో ప్రభు వారు ప్రార్థన చేసి ఏమన్నా అంటే పంతొమ్మిది వచ్చినలో వాళ్ళకి సెలవు ఇచ్చాడు పచ్చిక మీద కూర్చొని పెట్టండి అని జనులకు ఆజ్ఞాపించాడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన పది నుంచి పదిహేను వేల మంది సమూహాన్ని చిన్నపిల్లల్ని స్త్రీలని పురుషుల్ని ఐదు వేల మంది పురుషుల్ని మీరు అక్కడ కూర్చోండి అని ఆజ్ఞాపించాడు వాళ్ళందరూ భోజనాలతో కూర్చున్నట్టుగా ఆ పచ్చిక బయల మీద కూర్చున్నారు కూర్చున్నప్పుడు యేసు ప్రభు ఈ ఐదు రొట్టెలను రెండు చేపలను పట్టుకొని ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తి ఆశీర్వదించి ఆ రొట్టెలు విరిచి శిష్యులకు ఇచ్చిన శిష్యులు జనులకు వడ్డించిరి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం పాత నిబంధనలు మనకి భోజనాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించే రెండు మెరకిల్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం నిర్గమాకాండ పదహారు అధ్యాయంలో ప్రభు వారు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి ఆకాశం నుంచి మన్నాన్ని కురిపించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం అదొక అద్భుతం పాత నిబంధనలో మోసే ద్వారా అదేవిధంగా పాత నిబంధనలో రెండో రాజుల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం నలభై రెండు నుంచి నలభై నాలుగు వచ్చిన చూస్తే ఎలీషాకి ఒక వ్యక్తి కొంత పిండిని అనుగ్రహిస్తాడు భోజనం చేయటానికి అయితే అక్కడ వంద మందికి భోజనం పెట్టడానికి ఎలీషా రెడీ అయిపోయినప్పుడు శిష్యులు అంటారు ఇది వంద మంది సరిపోదంటే ఎలీషా ఆ రొట్టెల్ని వృద్ధి చేసి నువ్వు వంద మందికి సరిపడిన భోజనాన్ని పెట్టడం కూడా ఈ రెండు మెరకిల్స్ అంటే భోజనానికి సంబంధించిన అద్భుతాలు పాత నిబంధనలో మనకు రెండు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఒకటి ఆకాశం నుంచి ప్రభు వారు మన దేవుడు మన్నాన్ని కురిపించడం మోసే ద్వారా రెండు ఎలీషా ద్వారా నువ్వు వంద మందికి సరిపడిన రొట్టెల్ని వృద్ధి చేయటం ఈ రెండు కాంటాక్ట్స
ఇవ్వటం మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ వాడిన పదాలు చూడండి పంతొమ్మిదవ వర్షంలో జాగ్రత్తగా మనం చూస్తే తీసుకొని ఆశీర్వదించి విరిసి ఇచ్చను ఇవి క్రియాపదాలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడు ఆశీర్వదించాడు విరిచి వాళ్ళకి ఇచ్చాడు ఈ పదాలు మనం చూస్తే ప్రభు సంస్కారానికి వాడిన సందర్భంలో అంత ప్రభు యొక్క సంస్కారాన్ని బలరాధులను మనం చూస్తున్నాం ప్రభు యొక్క పస్క చివరి పస్క విందులు చూసినప్పుడు ఆయన ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతలు చెల్లించి విరిచి శిష్యులకి ఇచ్చాడు ఇది నా శరీరం నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి దీన్ని చేయండి అదే రీతిగా ఆయన ఒక పాత్రను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతలు చెల్లించి తన శిష్యులకు ఇచ్చి ఇది నా రక్తం వల్ల అయిన కొత్త నిబంధన నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి దీన్ని చేయండి అంటే ప్రభు వారి యొక్క సంస్కారానికి వాడిన పదాలు ఇక్కడ శిష్యులకి శిష్యుల దగ్గర నుంచి తీసుకొని విరిచి ఆశీర్వదించి వాళ్ళకి ఇచ్చిన పదాలు రెండు కూడా ఒకే విధమైన పదాలు అంటే ఈ పదాలు ప్రభు యొక్క సంస్కార సందర్భంగా వాడిన పదాలే అంటే శిష్యులు ఈ అసాధారణమైన అనుభవాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఇక్కడ జరుగుతున్న అద్భుతాన్ని శిష్యులు వాళ్ళ జీవితం అంత జీవితం మొత్తం కూడా దీన్ని మోసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎంత కొదువుకరమైన పరిస్థితులు అయినప్పటికీ ఎంత లేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ చేజారిపోతున్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ ఈ యేసు ప్రభారు చేసిన అద్భుతం వాళ్ళ జీవితాంతం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకు చాలిని దేవుడు శూన్యంలో సమస్తాన్ని కలుగు చేశాడు నీ జీవితంలో పలాన పని చేయటం ఆయనకి చాలా చిన్న విషయం కానీ దానికంటే కూడా మించి ఏదో ఉన్నతమైనది నీ జీవితంలో చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఒక ఉన్నతమైన అద్భుతాన్ని ఉన్నతమైన ఆశ్చర్యకార్యాన్ని ఉన్నతమైన సూచిక్రియను ఉన్నతమైన అనుభవాన్ని నీకు సంతరింప చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నీ కొదువులు ఆయన తెలుసు నీ లోటులు ఆయన తెలుసు నీ యొక్క ఇబ్బందులు ఆయన తెలుసు నీ యొక్క కొరతలు ఆయనకు తెలుసు నీ అప్పుల బాధలు ఆయనకు తెలుసు నీ ఆర్థిక తగ్గుదల ఆయనకు తెలుసు అనేక విషయాలు ఆయనకు తెలుసు కానీ దేవుడు తన సమయంలో నీ జీవితంలో కార్యం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు నీ పరిస్థితులు ఆయన కనికరాన్ని జాలిని చూపించే దేవుడే తప్ప నిన్ను పక్కకు నెట్టివేసే దేవుడు కాదు దేవుడు అన్నాడు నా దగ్గరకు వచ్చి వారిని నేను ఎంతమాత్రం త్రోసివేయను వాళ్ళు ఏ పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ నేను వాళ్ళ త్రోసివేయను వాళ్ళని నేను రక్తంతో కడుగుతాను పరిశుద్ధపరుస్తాను నా కుమార్తెలుగా కుమారులుగా వాళ్ళని తీ చేర్చుకుంటాను నా రాజ్య సంబంధులుగా నా వారసులుగా వాళ్ళని నేను హక్కును చేర్చుకుంటానని యేసు ప్రభు వారు సెలవిస్తూ ఉన్నారు చూడండి శిష్యులు ఏదైతే మా వల్ల కాదని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ద్వారానే అనేక వేల మందికి భోజనాన్ని పంచిపెట్టడం యేసు ప్రభు వారు చే చేస్తున్న అద్భుతాన్ని మనం చూడవచ్చు ఇది మన వల్ల కాదు ప్రభు ఇన్ని వేల మందికి మనం భోజనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి పెడతాం మన దగ్గర ఉన్న ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలే ఉన్నాయి ఇవి ఎవరికి సరిపోవు ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళకి మనం భోజనం తీసుకొని పెట్టాలి ఇది మన వల్ల కాదు అని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ ద్వారానే యేసు ప్రభు వారు అనేక మంది అనేక మందికి ఆహారాన్ని పంచిపెట్టడం మనం చూస్తున్నాం ఎవరైతే ఇది మన వల్ల కాదు అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ద్వారానే అనేక మందికి భోజనాన్ని పంచిపెట్టడం రొట్టెలు చేపలు పంచిపెట్టడం అనేక మందికి సంతృప్తికరమైన భోజనాన్ని వాళ్ళ ద్వారా అందించడం నిజమే ఇది మన వల్ల కాదు మనకు అసాధ్యమే కానీ దేవునికి సమస్తం సాధ్యమేనని గుర్తుపెట్టుకోవాలి యేసు ప్రభారు అన్నారు నీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు ఒకనొకప్పుడు పేతుడు అన్నాడు ధనవంతుడు యేసు ప్రభు వారు ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడు లేకపోతే ఉంటే సూది బెజ్జలోనే దొరకాలిదేమో కానీ ధనాపేక్ష కలిగిన ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడు ఇది అసంభవం అని చెప్పినప్పుడు పేతుడు ఒక మాట అంటాడు ప్రభా ఇలాగైతే ఎవరు పరలోక రాజ్యం వెళ్ళరు అని చెప్పినప్పుడు యేసు ప్రభు వెంటనే సమాధానం చెప్తారు పేతుడు ఇది మనుషులకు అసాధ్యమే ధనాపేక్ష లేకుండా లేకపోతే ప్రకృతి స్వభావ సిద్ధంగా వచ్చిన స్వభావానికి విరుద్ధంగా మనుషులు బ్రతకలేరు పాప భ్రష్టత్వం అనేది వాళ్ళకు ఉంది ఇది మీకు అసాధ్యమే మనుషులకు అసాధ్యమే బట్ దేవునికి సమస్తం సాధ్యమే మనం దేవునికి లోబడితే దేవుడు ఆజ్ఞాపించింది యేసు ప్రభారు చెప్పారు మీ దగ్గర ఉన్న ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు నా దగ్గర తీసుకొని రండి ఏ అవి లేకపోతే దేవుడు చేయలేడా చేయగలడు బట్ వీటి ద్వారా వేళ జీవితంలో కలిగి ఉన్న వీటి ద్వారానే అనేక మందికి సమృద్ధిగా మన జీవితం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు మన దగ్గర ఉన్నవే ఆశీర్వదించి అనేక మందికి ఇవ్వాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మన జీవితాలు ప్రభుకి మనం అర్పించాలి అర్పించినప్పుడు దేవుడు అన్నాడు నన్ను ఎవరైతే వెంబడిస్తున్నారో వాళ్ళ కడుపులో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహిస్తాయి ఎక్కడి వరకు ప్రవహిస్తాయంటే వాళ్ళ కుటుంబస్తులు రక్షించబడతారు వాళ్ళ యొక్క సమాజం అంతా వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క వీధి వాళ్ళ పల్లె వాళ్ళ గ్రామాలు సమరస్త్రి ఒక్కతే రక్షించబడింది తర్వాత ఆ గ్రామస్తులంతా ప్రభువుని ఆమెను బట్టి అంగీకరించడం మనం చూస్తున్నాం అంటే ఎవరైతే ప్రభువుని అంగీకరిస్తున్నారో వాళ్ళ జీవితాలు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయి ఇక్కడ
ఆ బలహీనమైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్న ఆ సాధారణమైన ఆ వ్యక్తుల ద్వారానే అనేక మందికి వాళ్ళ చేతులతోనే పంచిపెట్టడం ఆ విధంగా దేవుడు వాళ్ళని వాడుకోవటం వాళ్ళకి అనుభవాన్ని సంతరింప చేయటం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మన అక్కర్లో తెలుసు దేవునికి గత తరగతిలో మనం చూసే మత్తే సువార్తలో యేసుప్రభారు అని చెప్పారు పరలోక ప్రార్థన తర్వాత మీకేం కావాలో దేవుడికి తెలుసు మీరు ప్రార్థన చేయకముందే మీ అక్కర్ లేవా ఆయనకి తెలుసు మీరేం ధరింప చేయాలో ఆయనకి తెలుసు మీకు ఏమి ఆహారం పెట్టాలో ఆయనకి తెలుసు దేవుడు తెలుసు మీరేం చేయాలంటే ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని మొదట వెతకండి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి అనవసరమైన విషయాల గురించి మీరు బాధపడద్దు అనవసరమైన విషయాల గురించి మీరు చింతపడద్దు అనవసరమైన విషయాలు మీ హృదయాల్లో పెట్టుకొని మదన పడద్దు కలత పడద్దు వ్యసన పడద్దు మీకేం కావాలో మీరు ధరించుకునే దేవుడు తెలుసు మీరు తినాల్సిన దేవుడు తెలుసు మీ సెటిల్మెంట్ గురించి దేవుడు తెలుసు దేవుడు తన సమయంలో తను మీకు కావాల్సిన వాటిని అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్పి అంటాడు మీరు చెడ్డవారై ఉండి మీ పిల్లలకు మంచి ఇవ్వలు నీయ నీయ నెరిగి అను నీయ రెడీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే మీ పిల్లలు ఎవరైనా చేపను అడిగితే మీరు పావునివ్వరు కదా రొట్టెని అడిగితే రాయినివ్వరు కదా చేపను అడిగినప్పుడు చేపను వేస్తాడు రొట్టెని అడిగినప్పుడు రొట్టెని వేస్తాడు మరి మీ పరలోకపు తండ్రి అంతకంటే గొప్పవాడు కాదా మీరు అడుగు వాటి కంటే ఊహించు వాటి కంటే మీ జీవితంలో ఎక్కువగా చేస్తాడు కాకపోతే తనకంటూ ఒక సమయం ఉంది వెయిట్ చేయాలి మనకున్నవై ప్రభు దగ్గర తీసుకుని రావాలి మనకున్న తలాంతులు ప్రభు దగ్గర తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ప్రభు వారు అనుగ్రహించిన తలాంతులు మనం గ్రహించినప్పుడు ప్రభు వారి మహిమార్థం వాటిని వాడే అవకాశాలు కూడా దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు ఇక్కడ ఒక చిన్న పిల్లవాడి దగ్గర ఉన్న ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు అనేక మందికి సరిపడినంత ఆహారం వారి ద్వారా అనుగ్రహించబడింది ఎంత ధన్యులో కదా చూడండి అక్కడితో నాగలేదండి ఈ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు పట్టుకొని ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తి ఆశీర్వదించి ఆ రొట్టెలు విరిచి శిష్యులకు ఇచ్చాడు శిష్యులు జనులకు వడ్డించిరి వారందరూ తిని తృప్తి పొందిన తర్వాత మిగిలిన మొక్కలు పన్నెండు గంపల నిండా ఎత్తిరి ఎన్ని గంపల నిండా అండి పన్నెండు గంపల నిండా ఎత్తారు వాళ్ళందరూ తిని తృప్తి పొందిన తర్వాత ఇక మాకు చాలు మా కడుపులు నిండిపోయాయి ఒక్క రొట్టి కూడా మేము తినలేం ఒక చేప ముక్క కూడా మేము తినలేం మేము ఫుల్గా సాటిస్ఫై అయిపోయాం అని వాళ్ళు తిని సంతృప్తి పొందిన తర్వాత మిగిలిపోయిన మొక్కలు ఉన్నాయి మిగిలిపోయిన మొక్కల్ని వేస్ట్గా పారేమని దేవుడు చెప్పట్ల వేస్ట్ చేయటం దేవునికి ఇష్టం లేదు చాలామంది రోజుల్లో ఫుడ్ ఎంత వేస్ట్ చేస్తారు బిలీవర్స్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ యేసుప్రభు వారి యొక్క మాదిరి జీవితాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే ఆయన ఏది వేస్ట్ చేయనట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం మిగిలిపోయినవి పన్నెండు గంపల నిండా ఎవరి చేత ఎత్తించాడంటే శిష్యుల చేత ఎత్తించాడు కొంతమంది బైబుల్ పండితులు దీన్ని ఏమైనా వ్యాఖ్యానిస్తారంటే అపనమ్మకంతో ఉన్న ఈ పన్నెండు మంది శిష్యులకి ఒక్కొక్క శిష్యుడికి ఒక్కొక్క గంప వచ్చింది ఇక్కడ యేసుప్రభారు చే ఇక్కడ మిగిలిపోయిన రొట్టెలు చేపలు మొదట్లో తీసుకున్న వాటి కంటే ఎన్ని వేల రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి చూడండి మొదటి తీసుకున్నవి ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలే కానీ మిగిలిపోయినవి వాటి కంటే కూడా చాలా ఎక్కువ మొత్తం మిగిలిపోయాయి మిగిలినవి ఒక్కొక్క శిష్యుడికి ఒక్కొక్క అప అపనమ్మకం కలిగిన శిష్యుడికి ఒక్కొక్క గంప ఇది వాళ్ళ జీవితాంతం ఈ అనుభవంగా వాళ్ళకి ఈ అనుభవం వాళ్ళకి గుర్తుండాలి అని దేవుడు వాళ్ళకి ఈ పన్నెండు గంపలు ఇచ్చాడు స్త్రీలను పిల్లలను కాక తినిన వారు ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది పురుషులు ఇక్కడ యేసు ప్రభావ ఏ శక్తితో ఈ యొక్క అద్భుత కార్యం చేశారంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభావని చాలామంది కేవలం మనిషి మాత్రమే అని అనుకుంటారు ఆయన కేవలం మానవుడు మాత్రమే అనుకుంటాడు మానవుడు కాడు అని నేను చెప్పట్లేదు ఆయన మానవుడు మాత్రమే కాదు సంపూర్ణ దేవుడు కూడా ఆయనలో రెండు వ్యక్తిత్వాలు ఉన్నాయి సంపూర్ణ మానవత్వం ఉంది సంపూర్ణ దైవత్వం కూడా ఉంది సంపూర్ణ మానవుడే కానీ పాపం చేయలేదు సంపూర్ణ దేవుడే కానీ సమీపింపరాని తేజస్ అయితే ఆయనకు లేదు మన మధ్యలోకి వచ్చాడు తన దైవత్వాన్ని విడిచిపెట్టకుండానే దేవుడుగా మన మధ్యకు వచ్చి నివసించాడు ఈ అద్భుతాలు మనుషులు చేయలేరు యేసుప్రభారు చెప్పారు ఒక సందర్భంలో నేను చేస్తున్న క్రియలు చూసైనా సరే నేను చేస్తున్న సూచిక్రియలు అద్భుతాలు చూసైనా సరే మీరు నేను దేవుడిని అని తెలుసుకోండి నేను నా శక్తి నేను మానవ శక్తితో ఇవన్నీ చేయట్లేదు దేవుడే నన్ను పంపించాడు నేను మెస్సే అని యేసుప్రభారు మెస్సయా లేకపోతే విమోచకుడు అనడానికి గుర్తు యేసుప్రభారు చేస్తున్న మెరకిల్స్ అద్భుతాలు కాబట్టి ఈ అద్భుతాలు ఏమని వ్యక్తం చేస్తున్నాయంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుడు ఆయనలో దైవత్వం ఉంది ఆయన దైవిక శక్తితోనే ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు అన్న సంగతిని మనం గ్రహించాలి కాబట్టి వీ వీళ్ళందరూ కలిసి భుజించడం అనేది ఐక్యతకు గుర్తు అని ఒక బైబుల్ పండితుడు దీని గురించి మాట్లాడతాడు ఐక్యత ఈ ఐక్యత ఎక్కడితోనే ఆగిపోదు పరలోకంలో కూడా ఈ ఐక్యత అనేది పరలోక రాజ్యంలో సమభక్తత అనేది కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఈ ఈ ఐక్యత అంటే మనందరం యేసుక్రీస్తు ప్రభులు ఒకటే పస్కా విందులో కూడా మనం చూస్తాం ప్రభు సంస్కారంలో ఒకటే రొట్టె ఒకటే రక్తం ఒకటే బాప్తిజం
లేకపోతే వేరొక ప్రాంతీయ భేదాలు ఉండేవాళ్ళు క్రైస్తవులు అనబడరు మనందరం క్రీస్తులు ఒకే రక్తాన్ని చేత కడగబడ్డాం ఒకే రొట్టెలోది మనం తీసుకుంటున్నాం ఒకే సార్వత్రిక సంఘ సభ్యులుగా ఉన్నాం రేపొద్దున ఒకే తండ్రి దగ్గరికి మనం వెళ్తున్నాం రేపొద్దున ఒకే పరలోకంలో దేవుని కుమారులుగా కుమార్తెలుగా మనం కూర్చుంటాం మన కులాలు మన వర్గాలు మనతో రావు క్రైస్తవులకు అవి ఉండకూడదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఈరోజు మనం గ్రహించిన విషయాలు నీ అవసరం దేవుడు ఖచ్చితంగా తీరుస్తాడు ఇక్కడ తన బోధ వినటానికి వచ్చిన ప్రజల యొక్క అవసరత దేవుడు తీర్చాడు వాళ్ళ మీద కనికిరి పడ్డాడు వాళ్ళ మీద జాలి పడ్డాడు తన సమయంలో తను ఈ అద్భుతాన్ని వాళ్ళ అవసరతను దేవుడు తీర్చాడు వాళ్ళ అవసరతను తీర్చిన దేవుడు నీ అక్కడ కూడా తీరుస్తాడు యాకోబని వ్యక్తులు ఏమంటారంటే ఒకవేళ మనం దేవుడిని అడిగేది మన దురుద్దేశంతో అడుగుతున్నాం మన సుఖభోగాల మీద అడుగుతున్నాం కాబట్టి మనం ప్రార్థించిన వాటిని పొందుకోలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే భోగేచ్చుల కోసం మనం అడుగుతున్నాం అంటాడు ఒకవేళ నిజంగా మనం అక్కరలో ఉంటే అక్కర ప్రభువుకి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు అక్కర తీరుస్తాడు మనం అనుకునే సమయంలో తీర్చకపోయినప్పటికీ దేవుడు అనుకునే సమయంలో ఖచ్చితంగా తీరుస్తాడు మనం ప్రార్థించినప్పుడు మూడు జవాబులు ఉంటాయని మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఒకటి దేవుడు ఎస్ అంటాడు లేకపోతే నో అంటాడు లేకపోతే వెయిట్ అంటాడు నో అన్నప్పుడు దేవుడిని మనం స్థుతించాలి ఎందుకంటే మనం అడిగినవి కొన్నిసార్లు మనకు హానికరంగా పరిగణించవచ్చు దేవుడు సర్వశక్తి మంత్రుడు అంటే అర్థం మనం అడిగిన వాటి నెలలో దేవుడు ఇస్తాడని కాదు మనం అడిగిన వాటి నెలలు ఇస్తే అవి మనకి ఎంతో మన ఆత్మీయ జీవితానికి పెను విపత్తును కలిగించేవిగా లేకపోతే మన ఆత్మీయ జీవితానికి ఎంతో నష్టాన్ని కలిగించేవిగా కూడా ఉంటాయని మన అనుభవాల ద్వారా కూడా మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఎస్ అని ఒక్కోసారి మన అవసరం తీరుస్తాడు లేకపోతే నో అంటాడు నో అన్నప్పుడు ఆయనకి ఏదో ఉద్దేశం ఉంది తన సమయంలో తను దయచేస్తాడు కొన్నిసార్లు వెయిట్ అంటాడు ఎదురు చూడు వెయిట్ చేయి వెయిట్ చేయమన్నప్పుడు మనం దీర్ఘశాంతంతో మనం వెయిట్ చేసినప్పుడు ప్రభు తన సమయంలో తను ఖచ్చితంగా తీరుస్తాడు కాబట్టి మనం గ్రహించిన విషయాలు ఒకటి యేసు ప్రభారు కనికరాన్ని చూపించే దేవుడు జాలి చూపించే దేవుడు అని అర్థం చేసుకున్నాం రెండు మనం యేసు క్రీస్తు ప్రభారులు ఒకటే ఈక్వాలిటీ యూనిక్నెస్ అనేది ఒకటి ఉంది అనే సంగతి మనం అర్థం చేసుకోవాలి మూడోది మన దగ్గర ఉన్న వాటినే కొద్ది వాటి ద్వారానే దేవుడు అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు చేయడానికి సమర్థుడు అన్న సంగతిని మనం గ్రహించాలి నాలుగు మన అక్కర్లు తీరుస్తాడు అన్న సంగతి మనం గ్రహించాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క దైవత్వాన్ని మనందరం అంగీకరించాలి అంత మాత్రమే కాదు మూడు రకాల ప్రజలు ఆనాడు ఉన్నారు ఈనాడు ఉన్నారు ఒకటి ఆకలితో ఉండే జన సమూహం ఎప్పుడూ ఉంటారు అలాగే వనరు లేక దైనీయమైన స్థితిలో ఉండే కొద్దిమంది శిష్యులు కూడా ఎప్పుడు ఉంటారు అదే సమయంలో దయ జాలి కనికరంగల రక్షకుడు కూడా ఎప్పుడూ మనతోనే ఉంటాడన్న సంగతి మనం మర్చిపోకూడదు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మనతో ఉంటే ఎంత లేని పరిస్థితి అయినప్పటికీ యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మనతో ఉంటే ఎంత క్లిష్టతరమైన పరిస్థితి అయినప్పటికీ ఎంత కొదువుకరమైన పరిస్థితి అయినప్పటికీ ఎంత లేని స్థితి అయినప్పటికీ ప్రభువుల ఉంటే ఏ మేలు మనకు కొదువు అయి ఉండదు సంతృప్తి ఉంటుంది సమాధానం ఉంటుంది ఆనందం ఉంటుంది సమృద్ధి ఉంటుంది ప్రభువారు ఉన్నప్పుడు మనకి ఇవన్నీ అనుగ్రహించబడతాయి ప్రభువారినే దేవుడు మన కోసం అనుగ్రహించినప్పుడు అనుగ్రహించబడినప్పుడు ఆయనతో పాటు సమస్తం ఎందుకని అనుగ్రహింపడు రోమా గంధకత్త మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దేవుడు మనం ప్రేమించి మన నిమిత్తమే తన ప్రియకుమారుని అనుగ్రహించినప్పుడు ఆయనతో పాటు సమస్తాన్ని ఎందుకు అనుగ్రహించబడు అనుగ్రహించడు మనం అడిగేది ఖచ్చితంగా ఊహించి వాటి కంటే కూడా దేవుడు అద్భుతాలు మన జీవితంలో చేస్తాడు కాబట్టి యేసు ప్రభువారి యొక్క దైవత్వాన్ని మనం అంగీకరించాలి యేసు ప్రభువారు సంపూర్ణ మానవుడు సంపూర్ణ దేవుడు మనకున్న కొదువులు లోటులు ఖచ్చితంగా తీరుస్తాడు మనకున్న కొద్ది వాటి ద్వారానే కొద్ది వనరుల ద్వారానే కొద్ది వాటి ద్వారానే కొద్ది పిండి ఎలిషా ఏలియా స్టోరీలో మనం చూస్తాం తనకున్న కొద్ది పిండిని ఆ పేద విధవరాలు తీసుకొచ్చిన కొద్ది పిండి తను తిని తన బిడ్డ తిని చనిపోవాలనుకున్న ఆ కొద్ది పిండిని ఆశీర్వదించినట్టుగా ఆ గిన్నెను ఆశీర్వదించినట్టుగా దేవుడు ఈ ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఐదు వేల మందికి పది నుంచి పదిహేను వేల మందికే కాదు ఎన్ని లక్షల మందికైనా పంచి పెట్టడానికి సమర్థుడైన దేవుడు మనకు కలిగి ఉన్న దేవుడు మన దేవుడు సర్వశక్తి మంతుడు ఏ కొద్దు లేనివాడు ఏదైనా సరే చేయగలిగిన సాధ్యపడే దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యమైందంటూ ఏదీ లేదు నీ జీవితంలో ఏ క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ నా జీవితంలో ఏ క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితులు మార్చగలిగిన దేవుడు అర్థం చేసుకోగలిగిన దేవుడు జాలి దయ కనికరాన్ని చూపించే దేవుడు కాబట్టి మన జీవితంలో దేవుడు మన లోట్లు అక్కర్లు తీరుస్తాడు ఆయన దైవత్వాన్ని మనం అంగీకరించాలి ఆయన సొంత రక్షణగా మనం అంగీకరించాలి చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం తెల్లవంచండి దేవా 
సాటిస్ఫై అయ్యేదాక వాళ్ళకి భోజనాలు వడ్డించి ప్రభా మిగిలి పన్నెండు గంపల నుండి ఆయన ఇత్తింపజేశారు మీరు చేసిన మెరకలు బట్టి నీకు వందనాలు మా జీవితంలో కూడా కొద్దులు లోటులు మీకు తెలిసిన ఆయన మీ సమయాలు మీరు ఖచ్చితంగా తీరుస్తారు మేము ప్రార్థించినవి నాయన ఒక్కోసారి మీరు అనుగ్రహిస్తారు కొన్నిసార్లు నో అంటారు వెయిట్ చేయ అంటారు ప్రభు మీరు వెయిట్ చేయమన్నప్పుడు నాయన మేము ఓపికతో ఎదురు చూడటానికి అయ్యా మీరు సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ నాయన ఈ మాటలు వింటున్న బిడ్డల జీవితాల్లో ఏ లోటులు ఏ కొద్దులు ఉన్నాయో ఆ కొద్దుల లోటులు అన్నీ మీరు తెచ్చమని మీరు చాలని దేవుడుగా మీ యొక్క దైవత్వాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించడానికి మీరు కృపను అనుగ్రహించమని ఎవరిని నశింపచేయనిక ప్రభు ప్రతి బిడ్డను మీరు రక్షించండి యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్